सो लेट लेट्स गेट इन टू द टपिक आई मीन लाइक डाइमेंसन्स सुरू करूँ न क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू ग्रास्प द कंसेप्ट अफ फोर डाइमेंसन नहीं क्या है मानेहर चाहे बुझ्दन तो फोर डाइमेंसन के इट मी अ लंग टाइम अलग भी मैं बुझा जो जो लगे क्या न्यूमरस आवर्स अफ भिडियोज हे बुझे हो कि जो लगे आई एम नट स्योर आई वॉन्ट टू कन्फर्म विथ यू सो फर्स्ट डिमेन्सन को बेसिकली इज जस्ट लिनियर भो टू डिमेन्सन को देर इज अनदर एस्पेक्ट आयो इधर हाइट और समथिंग लाइक दैट थर्ड डिमेन्सन को डेप्थ को कंसेप्ट आयो है तीन टाइम एक्सेस को आयो फोर्थ डिमेन्सन जो चाह जो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विच इज टाइम डज दैट मीन एन अब्जेक्ट अलग टाइम में पैला को टाइम में विथ अल द थ्री डिमेन्सन्स और व्हाट इज इट फोर्थ डिमेन्सन कस एक्सप्लेन कर इजिएस्ट मूवी में पैला म टाइम तीर को फोर्थ डाइमेंसन अभी एक्जिस्टिंग फोर्थ डाइमेंसन एक्सप्लेन कर जस्तु जेनरल रिलेटिविटी के भाई टाइम रेस फरक होना तो टाइम रेस को एटा फैब्रिक क्या तो वोवन वोवन टुगेदर छ और टाइम लुट्टे रेस लुट्टे मन पाइए जसरी तब स्पेस में अगड़ी बढ़ू तेरी नहीं तब को मोसन टाइम में अगड़ी बढ़ रखे हो स्पीड फरक होना हम क्वेश्चन के होने हमी वन डाइमेंसन में अगड़ी पछाड़ी जान सौ टू डाइमेंसन में लेफ्ट राइट जान सौ थर्ड डाइमेंसन में अप डाउन जान सौ फोर्थ डाइमेंसन टाइम होने अगड़ी मत कान सौ फोर्थ डाइमेंसन टाइम भग हम पछाड़ी जान सकू इज बिकज अफ दिस थिरी थिंग्स लाइक टाइम ट्रावल को कुरा आँच यही यही यो टाइम में टाइम में कड़ी मत जान सौ पछाड़ी कान सकते भाई क्वेश्चन को सब्सिट्यूट में लाइक पीपल कम अफ विथ लाइक टाइम ट्रावल कर मिल्स या मिलते हैं इसे बेसिश में होने टाइम डाइ टाइम ट्रावल से फैंटासी हो तो मैं कसले सो टाइम डाइलेसन पोसिबल छाइन जो तरीका फिल्म में हे mm-hmm. यो म यहाँ छु अब कई टाइम में म नाइन्टीन हंड्रेड्स में पुगिहाल त्या गए के फिजिकली पोसिबल छाइन आई अंडरस्टैंड एंड आई कम्प्लिटली अगर तर लाइक थो फिजिक्स को कतिवे कंसेप्ट दोज आर इन थिरीज प्क्टिकल एप्लीकेशन में पुगे आंदेन देर सो मेन थिरीज अभी है जो प्क्टिकलिटी में के खास में रिगार्ड छाइन सो तस्त कर यूजली मैं सुने को कह टाइम ट्रावल को कंसेप्ट आयो भादा वेन वी आर टकिंग बट तुम्हें भाई जैसे लाइक लिनियरली जान मिले अगड़ी और पछाड़ी हाइट तल में जान मिल्स डेप्थ भी तो सकता टाइम फोर्थ डिमेन्सन हो टाइम में अगड़ी मात्र कान मिल्स र पछाड़ी कान मिलते हैं र दैट इज वाई इफ इफ दिस टाइम इज द फोर्थ डिमेन्सन देन टाइम ट्रावल मस्ट बी अ रियलिटी और पोसिबल वो आर्गुमेंट आँस न प्राय जो केसिस में राइट अब हमी इसमें के टाइम को पे बुझ् पे क्या टाइम टाइम के होने टाइम एट रेफरेंस मत हो क्या टाइम लक्षण लाइमेंसन नमा टाइम के हो जो तब को तब को हाथ में घड़ी टाइम के होने तब पंद्रह मिनट में मो काम करूँ के पंद्रहचोटी तब को मिनट को काटा यहाँ रिवल्व कर बेर में तभी काम कर सकूँ घड़ी नाई के भून भन्न तो सूर्य तैंखि यह पोजिशन में आएसम म यह काम कर दिन करना सकु तो टाइम एट रेफरेंस मत हो क्या दिन को के हो तो सात दिन में काम करना सकु सातचोटी अर्थ रोटेट कर मू भन तो तो अलग अकवर्ड सुनिए सातचोटी अर्थ रिवल्व कसरी अब मैं मेजर करूस को लगी अब तो इज होना टाइम भाई कंसेप्ट आक हो क्या ये टाइम ल डाइमेन्सनसंग लिंक कर सके धेरे प्रब्लम आँच क्या धेरे कुरा मिलते हैं टाइम रेस जब हम इक्वेलेंट भन्न थाल कारण मैं क्या क्वेश्चन आया कि सोच सोच जस्तु कि यह टाइम को इट इट इज एट रेफरेंस मात्र हो राइट टाइम को एंड जस्तु कि थिरी अफ रिलेटिविटी भून आइंस ने प्रपोज कर स्पीड बढ़ो टाइम डाइलेट भर जा स्लो भर जा राइट सो हमीर यो अर्थ में बस को इट्स लाइक बिलियंस अफ इयर्स भर सो थ्रू आउट दिस हिस्ट्री वन डे बने क्योंकि जो मं यो अर्थ में उ जैसे तो सेम नहीं लग उसको टाइम चेंज होते हैं सो जो इयर वन वर्सेस इयर वट एवर द बिलियंस अफ इयर्स वी आर एट तो वन डे को टाइम चेंज भाग कमला तो कहीं फील होने वाला छाइन क्योंकि हमें तो यहीं रिलेटिव नहीं हम 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 टाइम डाइलेसन छाइन हमला भाषा तर लेट्स अन एन एब्सुलूट बेसिस कि छाइन अब तू तो अब रिलेटिविटी को रिलेटिविटी 
अब आफूले हामीले मूनलाई मूनलाई मून को टाइम सँग रिलेट गरिम भने मून र अर्थ बीचको मोशन कस्तो छ हैन त्यो दुईटा बीचको एउटा रिलेटिभ स्पीड कति छ त्यो हिसाबले मूनको टाइम रिलेट हुन्छ अब त्यसैगरी अब जुपिटरको मून तिर गएर त्यो सँग अर्थको टाइम कम्पेयर गरे भने त्यसको र अर्थको रिलेटिभ स्पीड फरक छ सो रिलेटिभ रिलेटिभ कनेक्सन बाहेक एब्सोल्युट पोइन्ट अफ भ्यू बाट केही हुँदैन नथिङ इज एब्सोल्युट आइन्स्टाइनको थ्योरीको हिसाबले एब्सोल्युट केही छैन हाम्रो थ्योरीको हिसाबले एभ्रीथिङ इज एब्सोल्युट क्या अब प्रब डिफरेन्स यही छ क्या अब जेनरल रिलेटिभिटीले चाहिँ एभ्रीथिङ इज रिलेटिभ भन्छ एन्सियन्ट थ्योरी अफ एभ्रीथिङले चाहिँ एभ्रीथिङ इज एब्सोल्युट भन्छ क्या अब हाम्रो हिसाबले के छ भने अर्थमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब जस्तो हेर्नु है केसम्म हुन्छ भने एउटा पार्टिकल डिके हुने टाइम जुन हुन्छ नि जस्तो एउटा पार्टिकल डिके हुने यति टाइम छ भने त्यो पार्टिकललाई यदि एक्सिलरेट गराउनु भयो भने एउटा स्पिडमा हाई स्पिडमा मुभ गराउनु भयो भने त्यो डिके पनि ढिलो हुन्छ क्या राइट भने त्यो त रिलेटिभ कुरा होइन नि त्यो त एकदम एब्सोल्युट त्यसको त्यसको डिकेमै असर परिरहेको छ भने अब त्यो एउटा स्पिडमा थियो भने एक एक रेटले त्यसको टाइम डाइलेट हुन्छ डिके हुने स्पिड घट्छ भने त्यो अर्को स्पिडमा भएको पार्टिकल चाहिँ अर्को तरिकाले हुन्छ नि त त्यही भएर यो दुईटालाई चाहिँ रिलेट रिलेटिभ भन्न सकिँदैन क्या सो तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ लाइक द कन्सेप्ट अफ टाइम हाम्रो पर्सेप्सनमा मात्र चेन्ज हुने होइन कि द एक्टिभिटिज या भन्छ प्रोसेसहरू जे छ त्यो नै चेन्ज हुन्छ त्यसको स्पिड नै चेन्ज हुन्छ एन्सियन्ट थियोरी अफ एभ्रिथिङको हिसाबले अब यो थियोरीको हिसाबले जाने हो भने यो चाहिँ हामी सुरुदेखि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी अहिले अहिले त्यो त जाऊँला है अहिले एक्जिस्टिङ थियोरीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टाइम डाइलेसन भनेको के बुझ्नुपर्यो भने के के कारणले हुन्छ भने पहिलो कारण यदि तपाईँ मेरो रिलेटिभमा मोसनमा हुनुभयो भने तपाईँको घडी मेरोभन्दा स्लो चल्छ ठिक छ जति धेर स्पिड हुँदै गयो त्यति तपाईँको घडी स्लो चल्दै जान्छ र तपाईँ लाइटको स्पिडमा यदि मुभ गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको घडी रोकिन्छ ठिक छ त्यो भयो रिलेटिभिस्टिक स्पिडको टाइम डाइलेसन भयो अर्को भनेको ग्रेभिटेसनल टाइम डाइलेसन छ त्यो भनेको चाहिँ कुनै सेलिस्टियल बडीको तपाईँ सर्फेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको ग्राभिटीको इम्प्याक्टमा हुनुहुन्छ नि त ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको घडी स्लो चल्छ क्या ग्राभिटीको जति स्ट्रङ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा हुनुभयो तपाईँ तपाईँको घडी त्यति स्लो चल्छ यो चाहिँ फेरि ग्राभिटेसनल टाइम डाइलेसन भयो सो सो लेट से अन मुन यो घडी चाहिँ झन् स्लोअर चल्छ स्लो चल्दैछ ओके र जस्तो अब स्याटेलाइटहरूको कुरा गरौँ न टाइम डाइलेसनको एप्लिकेसन के छ भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसन हामी सबैसँग हामी गुगल म्याप त युज गर्छौँ नि त म गुगल म्याप गरेर यहाँसम्म आइपुगेँ यदि टाइम डाइलेसन पत्ता नलागेको भए चाहिँ म एक्ज्याक्टली यो लोकेसनमा आउन सक्दिनँ थिएँ क्या गुगल म्यापबाट किन के हुन्छ भने गुगल म्यापको जुन स्याटेलाइट छ नि त्यो त हाई स्पिडमा रोटेट गरिरहेको छ नि अर्बिट गरिरहेको छ अर्थलाई अर्बिट गरेर पछि त्यसको टाइम डाइलेट हुने भयो ठिक छ त्यो स्याटेलाइटको टाइम डाइलेट हुने भयो अब के हुन्छ भने त्यो स्याटेलाइटमा भएको घडी र हाम्रो घडी त फरक तरिकाले चल्ने भयो यदि हामीलाई टाइम डाइलेसन भन्ने कन्सेप्ट नआएको भए थाहा नभएको भए के हुन्थ्यो भने हामी सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्दैन थियौँ क्या अनि त्यो भएकोले चाहिँ उसले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बिग्रेर आउँथ्यो क्या त्यही भएर अब टाइम डाइलेसनको फर्मुला युज गरेर त्यसको स्पिड हाम्रो रिलेटिभमा कस्तो छ त्यो हिसाबले त्यो कति टाइम डाइलेट हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर अनि दुईवटा टाइमलाई सिङ्क्रोनाइज गरिन्छ क्या अनि त्यो सिङ्क्रोनाइजेसनको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो गुगल म्याप यति एक्युरेट छ नभए यति एक्युरेट हुँदैन थियो